ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഷെഹ്ല റഷിദിനെ നമുക്കങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഷെഹ്ല റഷിദ് എന്ന ഒരു സ്ത്രീ കരുത്തിനെ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധത കൊണ്ട് ഊതി വീർപ്പിച്ച ഒരു ബലൂണാണ് ഷെഹ്ല റഷിദ് എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു അതായത് ഈ ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് പുട്ടുകച്ചവടം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ കൊറോണയ്ക്കിടയിൽ അടുത്ത ഒരു വെടിപൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഷെഹ്ല റാഷിദ് എന്ന ജിഹാദി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതായത് കൊറോണ തടഞ്ഞിരുന്നതിന് അതായത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന കൊറോണ വൈറസ് പടർന്ന് പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഷെഹ്ല റാഷിദ് എന്ന ജിഹാദി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അനവധി നിരവധി രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം വരെ ചാർത്തപ്പെട്ട ഷെഹ്ല റാഷിദ് അനവധി നിരവധി ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോടും അതേപോലെ തന്നെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ അമിത്ഷായോടും കൂടിയാണ് ഷെഹ്ല റാഷിദ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് കാരണം ചില ചില സൂത്രപ്പണികൾ തൻ്റെ ഉണ്ട് ആ സൂത്രപ്പണികൾ ചെയ്താൽ താൻ പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കുന്നത് തടയാമെന്നാണ് ജിഹാദി ഷെഹ്ല റഷിദ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങളും വ്യാജ വാർത്തകളും പ്രചരിപ്പിച്ച കശ്മീരിൽ അനാവശ്യ ഭീതി പടർത്താനും ലഹള ഉണ്ടാക്കാനും ശ്രമിച്ചതിനാണ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വെക്കാം ഷെഹ്ല റാഷിദിന് ഒരു വലിയ വിശുദ്ധമായ ഒരു പട്ടം നമ്മൾ ചാർത്തി കൊടുത്തത് രാജ്യദ്രോഹി രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തിയായിരുന്നു ഷെഹ്ല റാഷിദിനെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് സുപ്രീം സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകനായ അലക് അലക് അലോക് ശ്രീവാസ്തവ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാജ്യത്തിനെതിരെ വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ഇവർക്കെതിരെ ദില്ലി പോലീസ് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തിയത് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഷെഹ്ല റാഷിദിനുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ തരാനുള്ളത് ഇനിയും അടുത്ത ഷെഹ്ല റാഷിദിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഘട്ടമാണ് ഷെഹ്ല റാഷിദിൻ്റെ ഉപദേശം എന്തെന്നാൽ നരേന്ദ്രമോദിയോടും അമിത്ഷായോടുമുള്ള ഉപദേശം ഇതാണ് ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നതിനിടെ തൻ്റെ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ താൻ പറയുന്ന ഒരു സജഷൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു സജഷൻ ആ സജഷൻ നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഈ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനം തടയാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥി ജെ എൻ യുവിലെ മുൻ വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയായിട്ടുള്ള രാജ്യദ്രോഹി കൂടിയായിട്ടുള്ള ജിഹാദി ഷെഹ്ല റാഷിദ് പറയുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്നത് തടയണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉറപ്പായും ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും എൻ പി ആറും എൻ ആർ സിയും ഒക്കെ റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഷെഹ്ല റാഷിദിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആവശ്യം ഷഹീൻ ബാഗിലും ചെന്നൈയിലും എല്ലാ സി എ എ വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾക്ക് വൻ ജനക്കൂട്ടമാണെന്നും ഇത് മനസ്സിലാക്കി വൈറസ് പടരാതിരിക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദിയും അതായത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും തയ്യാറാകണം എന്നുകൂടി ഷെഹ്ല റാഷിദ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അമിത്ഷായും നരേന്ദ്രമോദിയും ഈ ഒരു ആവശ്യം അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി പരിഗണിക്കണം കാരണം പറയുന്നത് ഷെഹ്ല റാഷിദാണ് കാരണം ഷെഹ്ല റാഷിദ് പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഷഹീൻ ബാഗിലും അതേപോലെ തന്നെ ചെന്നൈയിലും നടക്കുന്ന സി എ എ വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ വൻ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളതെന്നാണ് കാരണം അവിടെ കുംഭമേളയ്ക്കുള്ള ആളെ പോലെയാണ് ആളുകൾ കുമിഞ്ഞു കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് പേര് പോലുമില്ല അവിടെ ഒരു തെരുവ് പട്ടി പോലുമില്ല എന്നൊരവസ്ഥ അവിടെ സന്ദർശിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ നമുക്കറിയാം ചില മലയാളി ഹിജർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഇപ്പോഴും ഷഹീൻ ബാഗിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു വസ്തുത അത് വ്യാജ വാർത്തയായി തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ മിടുക്കുള്ളത് പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാണ് പെങ്ങളെ ഷെഹ്ല റാഷിദിൻ്റെ ആരോപണം ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ മുനെ എന്താ പറയുന്ന മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയുകയാണ് അതിൻ്റെ ആരോപണത്തിന് ാണ് കാരണം ഷഹീൻ ബാഗിലും ചെന്നൈയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് എവിടെയും സി എ എ വിരുദ്ധ ഒരു സമരം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നടക്കുന്നില്ല ഉള്ള കുറെ ഫ്ലെക്സുകളും ബാനറുകളും ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചില തെരുവിലൊക്കെ ഉറങ്ങുന്ന ആളുകൾ വളരെ നൈസായിട്ട് കമ്പിളിപ്പൊതപ്പിന് പകരമാക്കുന്നു എന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും ഷെഹ്ല റാഷിദ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണ ബാധ തടയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വ്യാപനം തടയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അമിത്ഷായും നരേന്ദ്രമോദിയും ഒക്കെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഷഹീൻ ബാഗിലും ചെന്നൈയിലും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഈ സമരത്തിൽ ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കണം ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം അത് റദ്ദ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ പറയും
ഷഹ്ല ചോദിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ വെറും എന്താണ് പറയുന്നത് മലർപ്പൊഴിക്കാരൻ്റെ സ്വപ്നം പോലെയാണ് ഈ ഷഹ്ല റഷീദ് ഈ ജിഹാദിയുടെ വാക്കുകൾക്കൊന്നും ഒരു പുല്ലിൻ്റെ ഒരു രോമത്തിൻ്റെ വില പോലും നമ്മൾ നൽകുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇവരെ പോലെയുള്ള ജിഹാദികൾ ജെ എൻ യുവിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇന്ത്യ വിരുദ്ധത ഊതി വീർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് കശ്മീരിനെ സംബന്ധിച്ച വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ദില്ലി പോലീസ് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ ആൾക്കെതിരെയാണ് നമ്മൾക്ക് പറയേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ ഇവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇവരിപ്പോഴും എന്ത് ഇത്രയൊക്കെ വന്നിട്ടും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുള്ളത് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങളും വ്യാജ വാർത്തകളും പ്രചരിപ്പിച്ച് കശ്മീരിൽ അനാവശ്യ ഭീതി പടർത്താനും ലഹളയുണ്ടാക്കാനും ശ്രമിച്ചതിനാണല്ലോ ഷെഹ്ല റഷിദ് എന്ന ജിഹാദിക്ക് രാജ്യദ്രോഹി എന്ന ഒരു കുറ്റം പേറേണ്ടി വന്നത് ഐ പി സിയുടെ സെക്ഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എ അതായത് രാജ്യദ്രോഹം നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് എ ശത്രുതയുണ്ടാക്കൽ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ബോധപൂർവം കലാപമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുക അഞ്ഞൂറ്റി നാല് സമാധാനം തകർക്കുക അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് പ്രസ്താവനകളിലൂടെയും എഴുത്തിലൂടെയും സമൂഹത്തിലെ സമാധാനം ആ സമാധാന നിരീക്ഷം തകർക്കുക എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ഷെഹ്ല റഷീദിനെതിരെ ദില്ലി പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് സായുധ സേന ജമ്മി ജമ്മു കാശ്മീരിലെ സാധാരണക്കാരുടെ വീടുകൾ കൊള്ളയടിക്കുകയാണെന്നും ആൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നുവെന്നുമാണ് ഇവർ വ്യാജ ആരോപണം അക്കാലത്ത് ഉന്നയിച്ചത് കരസേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഷോപ്പിയാനിൽ നാലു പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെന്നും അവർ ആരോപിച്ചിരുന്നു ജമ്മു കശ്മീർ പോലീസ് നിസ്സഹായരാണെന്നും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അർദ്ധസൈനികരുടെ കൈകളിൽ ാണെന്നും ഷെഹല ആ സമയത്ത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഷെഹല റാഷിദ് ഉന്നയിച്ച പീഡനാരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് കരസേന നേരിട്ട് പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇത് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ഇത് തെളിഞ്ഞതോടു കൂടിയാണ് ദില്ലി പോലീസ് യാതൊരു സങ്കോചവും കൂടാതെ ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ഷെഹല റാഷിദിനെ അത് ആ രാജ്യദ്രോഹി എന്ന മുദ്ര കുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ശരി അമിത്ഷായുടെയും നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും ഒക്കെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ജിഹാദി ഷെഹല റാഷിദ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന കൊറോണ വൈറസ് ബാധ വ്യാപിക്കുന്നത് തടയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അടിയന്തരമായി റദ്ദ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉണ്ട് ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററും ഒക്കെ തന്നെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകരുത് അത് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയാൽ അടുത്ത മിനിറ്റിൽ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൊറോണ ബാധ വൈറസ് ബാധ തടയപ്പെടും അത് വ്യാപിക്കുന്നത് തടയപ്പെടുമെന്നാണ് ഉറപ്പിച്ചവർ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അത് പറയുന്നത് ആരെന്ന് കൂടി അറിയണം രാജ്യദ്രോഹം കൈമുതലാക്കിയ രാജ്യദ്രോഹം ഇന്ത്യ വിരുദ്ധത ഊതി വീർപ്പിച്ച ഷെഹല റഷിദ് എന്ന മുൻ ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥിനി മാത്രമല്ല ദില്ലി പോലീസിൻ്റെ കണ്ണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം കണ്ണിൽ ഒരു ഒന്നാം തരം രാജ്യദ്രോഹി എന്നതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം 